ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்றைக்கி டுவெல்த் மேக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸில் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவோட டுவெல்த் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் அண்ட் இனிஷியல் அமௌண்ட் ஏ நாட் ஆர் ஏ ஜீரோ ஆஃப் மணி இஸ் இன்வெஸ்டட் அட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆர் காம்பவுண்டட் என் டைம்ஸ் இயர் இது என்ன சொல்கிறாங்களா ஒரு அமௌண்ட்டு ஏ ஜீரோன்ற ஒரு அமௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆர் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து என் இயர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த வேல்யூ ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் கழித்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனில் அது வந்துருக்கு இந்த காம்பவுண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த ரேட்டில் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் த ஓல் பவர் என் டீன் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் கண்டினியூஸ்லி தட் இட் இஸ் அண்ட் என் என் லிமிட் இஸ் ஆக்சுவல் லிமிட் வேல்யூ என் டு இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஷோ தட் த அமௌண்ட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இ பவர் ஆர் டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இது வருதா அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் த ஓல் பவர் என் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே லிமிட் வேல்யூ என் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்கும் போது ரெண்டு சைடுமே நம்ம லிமிட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ லிமிட் போட்டோம்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த என் டென்ஸ் டு வச்சு தான் இது லிமிட்டு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது ஏ நாட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் த ஓல் பவர் என் டி இந்த ஏ நாட்ன்றது ஒரு அமௌண்ட் அதாவது இது ஒரு வேரியபிள் கிடையாது ஒரு கோ எஃபிஷியன்ட் ஒரு வேல்யூ ஒரு நம்பர் அப்படின்னும் போது இதை நம்ம லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைடு உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ நான் ஏ நாட் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இது எடுத்துகிட்டு போகாமையும் பண்ணலாம் பட் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் பண்ணுவீங்க ஸோ லிமிட் வந்து வேல்யூஸ்க்கு கிடையாது நம்பர்ஸ்க்கு லிமிட் கிடையாது அதனால் லிமிட் வேல்யூ லிமிட்லேருந்து இந்த நம்பரை வெளியில் கொண்டு வந்து லிமிட்டை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் லிமிட் என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் த ஓல் பவர் என் டி எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க லிமிட் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எனக்கு பதில் இப்போ நான் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம் வரக்கூடாது இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம்னா ஜீரோ பை ஜீரோ வரக்கூடாது பவரில் இன்ஃபினிட்டி இருக்கக்கூடாது இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இருக்கக்கூடாது அதனால் நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லிமிட் வேல்யூ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏ நாட் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் த ஓல் பவர் இன்ஃபினிட்டி டி ஆகிடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பவரில் இன்ஃபினிட்டி வந்தாலே இது ஒரு இன்டிடெமினேட் வேல்யூ இது ஒரு இன்டிடெமினேட் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பவரில் இன்ஃபினிட்டி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் எவ்வளோ போதுன்னே தெரியாது அதனால் பவரில் இன்ஃபினிட்டி இருக்கக்கூடாது ஸோ இது ஒரு இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இது லிமிட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம் இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம்க்கு வந்துருச்சு இன் இன்கேஸ் இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம்க்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கப்புறம் இது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம அப்ளையிங் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் தான் யூஸ் பண்ணும் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் படி நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி இருக்க லெவன் சம்ஸில் போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் படி நம்ம நியூமரேட்டர் தனியாக டினாமினேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் இப்போ இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் இதில் நியூமரேட்டர் தனியாக டினாமினேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பவரில் வேரியபிள் இருக்கக்கூடாது என்னன்றது நான் அவங்க கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயம் என்னன்றது தான் நம்மளுக்கு இங்கே வேரியபிள் ஆக்சுவலாக என்னன்ற விஷயம் இங்கே நம்மளுக்கு பவரில் இருக்கக்கூடாது அதனால் ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் லாக் எடுங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இது என்ன இருக்கோ அது முதல்ல எழுதிக்கிறேன் நான் லிமிட் இல்லாமல் எழுதிக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் த ஓல் பவர் என் டி இருக்குன்னா ரெண்டு சைடுமே லாக் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாக் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் லாக்னு எடுத்துக்கிறேன் லாகு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் த ஓல் பவர் இப்போ ஏ லாக் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு சைடு லாக் எடுத்தால் லாக் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் லாக் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் த ஓல் பவர் என் டி ஏ நாட்ன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படினாலும் நம்ம லாக் போ இந்தத்துக்கு போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ பவரில் வந்து ஒரு வேரியபிள் இருந்தால் பவர் வந்து முன்னாடி வந்துடும் லாக் எம் பவர் என் இருந்தால் என் லாக் எம்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ பவரில் இருக்கிறத நம்
ஹோல் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இது மல்டிப்ளைல இருக்கு மல்டிப்ளைல இருந்து நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் யூஸ் பண்றதா இருந்தா இது வந்து மேல இருக்க கூடாது என்டி மேல இருக்க கூடாது என்டி என கீழே கொண்டு வரணும் என்டி எப்படி கீழே கொண்டு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பவர் மைனஸ் ஒன் சொல்லி நான் இதை கீழே கொண்டு வரலாம் ஏன்னா டிவைட்ல இருந்துச்சுன்னா தான் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் படி நியூமோரேட் இருக்கு தனியா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் டினாமினேட் தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் அதனால இது நான் பை ஃபார்ம்ல இங்க கொண்டு வர போறேன் இப்ப பாருங்க நான் இங்க இருக்கிறத அப்படியே நான் இந்த சைட்ல எழுதிக்கிறேன் பாருங்க லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இருக்கு லாக் ஏ இருக்கு இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி A0, A0 நாட் ஏ நாட் முன்னாடி எழுதிக்கலாம் லாக் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை என் பை என் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம இதை இப்படி எழுதிக்க முடியும் என் டி இங்கே இருந்தது நான் இதை டினாமினேட்டில் எடுத்த டினாமினேட்டில் எடுக்கிறதுனால பவரில் நெகட்டிவ் சைன் போடுறேன் இப்போ இது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை என் டி ஆகிடும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஏ is equal to a not limit n tends to infinity log 1 plus r by n by 1 by n t in the power is negative and that is the key to the power now we will do this now we will differentiate if we do this differentiate if we do this what is the power of the power டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கு முன்ன லிமிட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு வேலை வந்து இங்கே சால்வ் ஆனாலும் ஆகணும் லிமிட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இது ஆர் பை ஜீரோ ஆர் பை ஜீரோ வந்து சாரி ஆர் பை இன்ஃபினிட்டி ஆர் பை இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோ ஸோ லாக் ஒன்னு இருக்கும் லாக் ஒன் நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வருது ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ பை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து டினாமினேட்டில் ஒன் பை ஜீரோன்னு வருது இது ஒரு இன்ஃபினிட்டி சாரி ஒன் பை ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இது ஒரு ஜீரோ ஸோ இது ஒரு இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்ம் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் இது ஒரு இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்ம்ல இருக்கு இன்டிட்டர்மினேட் ஃபார்ம்ல இருக்குனாலே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்ளைங் ஹாஸ்பிடல் ரூல் சரி இப்போ மேல தனியா டிஃபரன்சியேஷன் கீழ தனியா டிஃபரன்சியேஷன் அப்படி டிஃபரன்சியேட் பண்ணா a not அப்படியே இருக்கும் இத டிஃபரன்சியேட் பண்ணா log க்கு பாத்தீங்கன்னா 1 by இந்த வேல்யூ log x க்கு 1 by x அப்ப 1 by x க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு அது டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம் 1 by sorry 1 plus r by என்ன ஆயிடும் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஆர் பை என்ன ஆயிடும் இன்டு இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணும் இன்டு இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஆறுன்றது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டம் என்ன தான் ஏன்னா லிமிட் வேல்யூ என்னவோ அதுதான் நம்மளோட வேரியபிள் இங்கே நம்பர்ன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்னுக்கு ஜீரோ ஆறுக்கு என்ன இருக்கோ ஆர் அப்படியே வரும் பை என் ஸ்கொயர் சைன் மாத்திரம் கீழே இருக்கிறதுக்கு பவர் ஆட் ஆகிடும் ஒன் பை எக்ஸுக்கு எப்படி சொல்லியிருக்கேன் நான் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே இருக்கிறது என்னால மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதில் இங்கே ஆறு இருந்தால் ஆறு போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதில் என்ன இருக்கிறதுனால என் ஸ்கொயர் பை டினாமினேட்டரும் அதே தான் மைனஸ் இந்த டி அப்படியே இருக்குது டீயை போட்டுக்கோங்க என்னுக்கு பதில் என் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் ஸோ இதெல்லாம் கோ எஃபிஷியன்ட்டு அதனால் கோ எஃபிஷியன்ட்லாம் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி வந்துருச்சுங்களா இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் எல்சிஎம் எடுத்து சால்வ் பண்ணுறேன் எல்சிஎம் எடுத்தனா லிமிட் வேல்யூ இருக்குது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ இது எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் எடுத்தனா என் ஆயிடும் என் பிளஸ் ஆர் ஆயிடும் என் பிளஸ் ஆர் இது வந்து என் வந்து நியூமரேட்டரில் போயிடும் இங்கே நான் எல்சிஎம் எடுத்தனா என் பிளஸ் ஆர் டினாமினேட்டரில் பை என் இருக்குது இது ரெசிப்ரோக்கலாக போச்சுன்னா நியூமரேட்டில் போயிடும் ஸோ என் என் பை என் ஓ என் பிளஸ் ஆர்னு இருக்கும் இன்டு மைனஸ் ஆர் பை என் ஸ்கொயர் இருக்கும் இது ரெசிப்ரோக்கலாக நியூமரேட்டருக்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ மைனஸ் இது ரெசிப்ரோக்கல் போயிடுச்சுன்னா டி என் ஸ்கொயர் பை ஒன் இருக்கும் அது போடணும் ஒன் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இது வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் லிமிட் வேல்யூ இப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஏ நாட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இது நல்லா மல்டிப்ளை பண்ணால் என் ஆர் டி பை என் ப்ளஸ் ஆர்னு வருது இப்போ லிமிட் வேல்யூ சப்ளி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் நியூமரேட்டர்லேயே நாட் டிஃபைன்ட் வருது ஸோ இது வந்து இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி தான் வருது ஸோ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டின்றது 
மறுபடியும் இது இன்டிடெமினேட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது இன்டிடெமினேட் ஃபார்மில் நம்ம வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா மறுபடியும் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்ளைங் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்லாம் தனித்தனியாக நியூமரேட்ரி இன் இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம் வந்தாலே மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் இந்த சைடு என்ன இருக்குன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாஸ் ஏன் இருக்கு இந்த சைட் நம்ம ஏ நாட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இது நம்ம லிமிட் வேல்யூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ என்னன்றது தான் இங்கே வேரியபிள் ஆர்டின்றது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ என்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் இருந்தால் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இருந்தால் நம்ம வெறும் டூ மட்டும் எடுத்துவில்ல அது மாதிரி எண்ணுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து என்ன தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த எண்ணு வந்து ஒன் ஆகிடும் இந்த ஆர்டி அப்படியே வந்துடும் பை எண் வந்து ஒன் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று இது கோ கோ எஃபிஷியன்ட் அதனால் ஜீரோ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் தான் இப்போ வெறும் ஆர்டி பை ஒன் தான் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம லிமிட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இது வெறும் ஆர்டி வருது ஸோ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்டி ஆனால் நமக்கு தேவை லாக் ஏ கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து லாக் ஏ இருக்கக்கூடாது லாகுன்றது நம்ம கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் ஸோ லாக ரிமூவ் பண்ணோம்னா இப்போ ஏ ஏ வந்து நம்ம வந்து மாற்றணும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா லாகை வெளியே கொண்டு வந்து இதை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் லாகை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி எழுத முடியும் லிமிட் வேல்யூவை உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் ஏ ஈக்வல் டு ஆர்டி இப்போ என்ன பண்ணோம் ரெண்டு சைடுமே லாக ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்பிளன் ஃபார்முக்கு மாற்றினா மட்டும்தான் லாக் ரிமூவ் ஆகும் அப்போ ரெண்டு சைடுமே இ போட்டுக்கோங்க இ பவர் இது எல்லாமே பவரில் வந்துடும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் ஆர்டி சார் இங்கே ஒரு ஏ நாட் இருக்கு இங்கே ஒரு ஏ நாட் இருக்கு இப்போ இயோ லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ என்ன இருக்குன்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏன்றது லிமிட் வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ நாட் ஏன்னா லிமிட் வேல்யூ என்னன்றது இருந்தால் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் இந்த சைடு என்ன இல்லைனால சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதனால் வெறும் ஏ எழுதிக்கலாம் இ பவர் ஆர்டி இது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இந்த சம்மில் நீங்கள் ஒரு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதில் எந்த ரூல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத அவங்க கொடுக்கல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டிடெமினேட் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு லிமிட் வேல்யூன்னு கொடுத்துருந்தாலே நம்ம மைண்ட்லலாம் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது இன்டிடெமினேட் ஃபார்முக்கு வந்தாலே ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் தான் உங்களுக்கு பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா அது டிவைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நியூமரேட்டருக்கு தனியாக டினாமினேட்டருக்கு தனியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம் வந்தால் மறுபடியும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அதாவது நியூமரேட்டர் தனியாக டினாமினேட்டர் தனியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பண்ணி இந்த சம்மம் வந்து நம்பர் வர வரைக்கும் ஒரு வேரிய இன்டிடெமினேட் ஃபார்ம் இல்லாத வரைக்கும் நம்ம இதை கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் சம்மு பார்க்க தான் ரொம்ப பெருசு பட் ஒரு ரெண்டு வாட்டி போட்டு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படிதான் இந்த சம் தேங்க்யூ